Presidente, mais uma, mais uma feira medieval, perspectivas para, para este certame este ano? Pois, digamos que a nossa grande preocupação neste momento é mesmo o tempo. Fora disso, se o São Pedro não, não digamos, estiver do nosso lado e se de facto o tempo não, se não chover, eu espero que este ano seja um, idêntico aos anos anteriores, que de facto tem sido um grande sucesso. Como nós vemos, a feira ainda não abriu, já está aqui muita gente, hoje ainda é quinta-feira, o facto também de o tempo não estar muito para a praia permite que as pessoas venham muito mais cedo para aqui, se entretenham aqui nas ruas e pronto, nós mantemos um, digamos, um figurino de cerca de 80 expositores, porque é para manter uma certa concentração, de maneira que realmente dê sempre a ideia e que realmente que as pessoas tenham a sensação de que realmente está muito cheio e está, porque de facto não, não, não queremos expandir muito mais para ter esta, digamos, esta ideia de, e esta sensação de, de realmente de que a feira mantém-se muito animada e é isso, esperamos que que corra tudo bem em relação, se o tempo permitir, acho que vai, que vai ser uma, mais uma grande festa. Sobretudo mais uma oportunidade para os pazendenses eh, eh, exporem as suas, os seus produtos, não é? Bem, é assim, nós temos 80 expositores, 30 eh, são de Esposende, 50 são espanhais. Uh, mas isto são os expositores que estão com as, com as tendas aqui na feira mas os comerciantes aqui ao lado têm as lojas abertas o que são mais de 30, não é? o que permite que haja aqui realmente uma grande, uma grande possibilidade de, de, de comércio no entanto, um, esta feira tem-se revelado ultimamente extraordinária também para a restauração e para a hotelaria eu fiquei impressionado o ano passado porque me apercebi que os hotéis trabalhavam todos até à meia-noite, uma da manhã todos e super cheios, e os hotéis e as pensões e os residenciais estavam completamente cheias devido ao evento. Portanto, isso é de facto a nossa ideia, o facto de, também de fazermos na última semana de agosto, deve-se ao facto de nós tentarmos prolongar, digamos, um pouco mais a permanência dos, dos turistas aqui na, na cidade e que realmente, e é isso que temos conseguido, de facto. O que é que pode nos dizer se alguma novidade existe este ano em relação a anos anteriores? Não, basicamente o figurino mantém-se o mesmo, não há nada de especial, é, digamos, uh, temos se calhar um bocadinho mais de animação, temos as aves de rapina, temos mais alguns uh, artes circenses, um pouco mais de, de animação, mas basicamente, digamos, uh, o orçamento também não, não nos estica, portanto não há realmente, não, 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 não há muita novidade. Primeiro que o São Pedro ajuda. As perspectivas estão, estão traçadas, vai ser um sucesso, para não variar. E esta acho que está, está nesse caminho. Melhorou em termos de decoração, melhorou em termos de estantes. Finalmente as pessoas de cá acreditaram, estão cá, está cá toda a gente, portanto é isso que se quer. Chouriço assado, sandes de pernil com queijo da serra, sandes de fiambre, sandes de presunto, basicamente é isso, sangria, cerveja artesanal, galdéria. Nosotros nos encargamos de vender pan, tartas, empanadas, todo produto artesano gallego de Galicia, hecho a mano. Tenemos donos gigantes, palmeras de chocolate. País de Galicia? Sí, de Lugo. É a primeira vez? Aqui sí. O que o que esperas desta feira? Esperemos vender todo. <risos> Esperamos. A ver. Acho que vamos esperar uma coisa, uma coisa boa, porque em princípio estamos em crise, mas esperamos as coisas que vão melhorar, ao menos que o tempo que nos ajude, para que a gente faça alguma coisa para poder agradar o género. Temos aqui uns presuntinhos bons da crise, para 20 euros cada um, e além disso temos outros artigos, não é? É da nossa região, é da região da Régua, Régua, Lamego, pronto, é a nossa região de lá. É a primeira vez que participa? É a minha primeira vez que estou a participar, mas portanto, já tenho vindo, mas nunca participei, agora é a primeira vez que estou a participar. E espero que isto vá melhor, que isto vá, vá, quero dizer que se torne bom para todos nós, não é? É só isso que eu quero para toda a gente. Estamos aqui é para governar a vida, não é? Espero que corra bem, que o tempo melhore um bocadinho e que, que as pessoas apareçam, que saiam à rua, tal como tem acontecido nos anos anteriores. A Silvia tem para apresentar aos possíveis visitantes. Temos, portanto, aqui as nossas gominhas, que são muito docinhas e não fazem mal a ninguém. E temos os tererés e as trancinhas para, para colocar às meninas. É o que está a fazer neste momento? Exatamente, estou a fazer aqui um tereré à margarida, que ela quer ficar mais colorida, porque o verão não foi assim muito colorido e eu acho que cada vez é melhor. Cada vez é melhor.
e espero que sim, que continuamos sempre a, a melhorar e a inovar para que as pessoas também visitem Esposeno e fiquem cada vez com uma ideia melhor da nossa terra. A nossa expectativa principal quando aqui viemos é tentar passar a nossa mensagem da existência da associação como única associação de proteção de animais do Conselho de Esposende. Estamos aqui fundamentalmente para passar a mensagem, tentar que as pessoas se sensibilizem para a nossa causa e conseguirmos fazer o melhor possível pelos animais, só o faremos com o apoio da comunidade, dado que somos um grupo de pessoas que têm todos os seus empregos, têm todas as suas atividades, mas a situação dos animais é dramática, todos os dias nos aparecem apelos de animais atropelados, de animais abandonados, estamos a tentar mudar alguma coisa. A associação está sediada na, no Centro de Educação Ambiental, numa sedência da Câmara Municipal de, de Espolzende, ao abrigo do protocolo que temos de, de, de parceria para, para a dignificação dos animais do Conselho. Os animais que nós estamos a recolher, estamos a tentar arranjar neste momento adotantes para eles, uh, outros são recolhidos diretamente pelo veterinário municipal, são encaminhados para o Canil de Ponte Lima, porque temos uma necessidade premente, estamos a ver se conseguimos resolver, que é um abrigo para os animais. A adoção é simples, basta contactarem-nos, nós temos uma página no Facebook, exatamente com o nome da associação, estão lá publicados os álbuns dos animais que temos para adotar, se gostarem de algum daqueles animais terão que preencher um formulário, é uma coisa fácil, não pagam rigorosamente nada pelo animal, obviamente depois terá uma questão legal, terá que o chipar, se ele ainda não estiver chipado, vai ter que o vacinar, mas isso são despesas normais, mas mesmo para isso nós temos um protocolo com clientes clínicas de aqui da Esposende, que permite fazer esses atos veterinários a preços muito, muito significativos, digamos assim, muito reduzidos. O que é que leva os bombeiros a participar? Ora bem, isto é uma política de, de divulgação de, do nosso trabalho que desenvolvemos ao longo de todo o ano. Para esta feira medieval, a quinta-feira medieval de Esposende, à semelhança de, deste evento e de outros, nós resolvemos participar e desta vez uma mostra de equipamentos mais relacionados com o combate a incêndios florestais, daí que temos uma mostra representativa mais vocacionada para essa vertente, nomeadamente a exposição de um abrigo florestal, portanto um abrigo onde os bombeiros numa situação de emergência se conseguem refugiar do calor radiado pelo fogo como forma de proteção e depois um conjunto de ferramentas manuais que os bombeiros também utilizam no caso do combate ao incêndio florestal, um combate indireto, ou seja, quando não é possível utilizar o combate com água utilizada pelos veículos de combate a incêndios. Nesta mostra também temos aqui um equipamento de proteção individual, desde o capacete até o casaco e calça que está normalizado, até, digamos, as botas, luvas que são utilizadas neste tipo de combate e prestação de socorro. Isto é o aproximar dos bombeiros mais com o público e ao mesmo tempo sensibilizá-los para todo o espírito que é do bombeiro voluntário? Em parte, é uma, dessa, uma dessas vertentes dá, sem dúvida, a sensibilização e a divulgação, também uma angariação de, de, de novos bombeiros, de sócios e também em temos aqui exposto tanto cartazes de sensibilização, nomeadamente e relacionado com o tema em questão, que tem a ver precisamente com os cuidados e as precauções na elaboração de uma queima de sobrantes que a população costuma efetuar nesta altura e quando vem mais um bocadinho de calor. Para aqueles que nos estiverem a ver, o que é que é necessário para ser bombeiro? Qual é o espírito que tem que trazer? Acima de tudo, com vontade de ajudar o próximo. Portanto, é preciso muito espírito de sacrifício, muita vontade e depois cumprir todos os requisitos legais, ter uma idade mínima portanto, de 17 anos, máxima de 45. E depois tem que passar por um processo formativo que, que demora cerca de um ano, portanto, cerca de seis meses de formação, que é obrigatória por lei, e depois outros seis meses de, de um estágio rigoroso e aí sim, ao fim depois de cerca de um ano, sensivelmente, o bombeiro está, digamos, apto para, de uma forma mais autónoma, prestar o socorro como, como, conforme os outros colegas prestam. 
quem pretender uh, abraçar esta causa deve dirigir-se ao, ao quartel do Corpo, Corpo Mestre de Esposenda ou ter que procurar-nos aqui até durante estes dias aqui na, na Feira Medieval, que nós fazemos a recepção da, da candidatura e encaminhamos todo o processo. Presidente, a Câmara apoia mais uma vez este certame. É um certame que dá vida uh, a Esposenda? Uh... Claro, é, é uma boa iniciativa da Associação Comercial Industrial do Conselho de Esposende e o município, obviamente, que teria que estar, como sempre, como parceiro nesta mesma iniciativa. A ideia é claramente dinamizar a cidade, integrada também naquele grande projeto que nós temos do verão 2015 e, acima de tudo, dinamizar o comércio local. Portanto, para além de a própria feira em si mesma ser comércio e transpirar o comércio, é também a possibilidade de trazer as pessoas à cidade e, obviamente, que todo o comércio acaba por beneficiar indiretamente toda esta envolvência. Tem sido dito pelos comerciantes nos outros anos, beneficiam realmente desta, desta feira? Eu, eu penso que sim, nós temos feito um conjunto de iniciativas, o feedback que temos por parte desses mesmos comerciantes é bastante positivo, eu penso que é óbvio que termos pessoas na cidade, todo o esforço que tem sido feito pelo município, nomeadamente este ano, e a própria Associação Comercial, que tem tido um papel fundamental, todo o esforço que tem sido feito, trará claramente bons resultados para os comerciantes. Daquilo que me vai sendo dito, e é apenas uma amostragem, mas têm-me dito, pelo menos na área da restauração, que tem sido um dos melhores anos de... de de sempre, portanto, terá sido o melhor ano de sempre. Um de, de Sim, de um balanço do, do próprio verão. A Câmara investiu, obviamente, reorganizou-se do ponto de vista daquilo que eram as atividades. E percebemos desde já que já há muita coisa para, também para melhorar, é assim mesmo, são processos evolutivos, mas temos a consciência de que tivemos muita gente. O tempo não tem ajudado por aí além, não temos tido aquele calor e o sol que era suposto acontecer em agosto, mas mesmo assim vemos a cidade preenchida eh, e os nossos eventos têm sido muito participados e, portanto, muito, não há muito mais a dizer sobre isso. Portanto, este esforço, e temos a certeza que é bem aceito e é reconhecido pelos comerciantes do, do Conselho de Esposenda. O verão 2015 estamos já em parte final, já começou por falar alguma coisa sobre isso. É uma aposta ganha? Ah, não tenho dúvidas. Eh... Muitas coisas que aconteceram no, no verão de 2015, nomeadamente a própria promoção, a forma como nós fizemos a promoção dos eventos, um bocadinho diferente daquilo que era tradicional, mas escolhemos algumas plataformas de comunicação eh, de âmbito nacional e percebeu-se que havia muita gente, eh, nomeadamente até espanhóis, a visitar em Esposenda. Acreditamos que isso foi resultado também dessa forma de comunicar. Eu recordo que nós fizemos publicidade na rádio comercial, por exemplo, no Correio da Manhã, eh, na SIC, portanto, tivemos uma série de, de, utilizamos uma série de, de órgãos de comunicação de âmbito nacional que acreditamos tenham contribuído para isso. De resto, tratou-se eh, tão só de criar, por exemplo, uma aplicação em que se reuniu tudo aquilo que queria ser feito. Não, não foi tudo, foram as iniciativas de origem municipal. É, para o ano, uma das novidades que vamos implementar, e posso adiantar desde já, é inserir todas as outras iniciativas das associações em concreto e também as romarias. Entendemos que, eh, efetivamente, isso pode ser um grande contributo, até porque muitas das romarias têm também cartazes muito apelativos e muito interessantes e, portanto, para o ano vamos dar toda uma envolvência maior a tudo isto. Sendo certo que para que se possa avançar com essa aplicação a tempo e horas, em junho diríamos que seria o timing acertado, isso obriga também a que essas mesmas associações tenham fechado eh, todos os seus programas e portanto eh, terá que ser sempre evolutivo, com toda a certeza muita gente não terá fechado tudo em junho, quando os eventos acontecem em agosto ou setembro, mas vamos tentar coordenar tudo isto. É... Para além disso, tivemos também na própria cidade outros suportes publicitários, colocámos nas rotundas, na própria Marginal, que são locais onde há muita gente sempre a passear e que tem a oportunidade de perceber e de saber o que é que vai acontecendo. Portanto, o balanço não é, do ponto de vista financeiro, não houve um investimento muito superior àquilo que tinha havido, o que houve foi coordenação e visibilidade. Em vez de promovermos apenas os sons de verão, promovemos três meses de verão em Esposendo. Portanto, penso que é uma... eu acredito, mas enfim, serei suspeito para o dizer, mas acredito que é uma, uma aposta ganha do município de Esposendo.